E a notícia agora não é nada boa para os servidores públicos de Cuiabá. O prefeito da capital está admitindo que existe o risco de voltar a atrasar o pagamento de salários. Emanuel Pinheiro alega que nos últimos seis meses os cofres públicos tiveram um impacto forte com a lei que limitou a cobrança do ICMS nos combustíveis, na energia elétrica e nas comunicações. A queda na arrecadação foi de 53 milhões de reais. O salário do servidor não atrasa há quase 20 anos. Só que essa história tem também um outro lado, um outro componente. Recentemente, a Secretaria do Tesouro Nacional colocou as contas de Cuiabá no vermelho, só que pelo terceiro ano consecutivo. Então, o problema não começou agora. Um dos trechos do relatório da STN aponta que a disponibilidade de caixa é negativa e que o município não terá capacidade de arcar com as despesas caso não obtenha novas receitas. É uma situação complicada. Na outra ponta, tem um exemplo positivo do governo estadual, que conquistou também há pouco tempo a melhor posição num ranking nacional, ostentando o maior índice de solidez fiscal. Um outro drama que nunca se resolve na capital é o quadro caótico na saúde. Apesar de tantos problemas, o que não falta é briga. Uma guerrinha que já vem prejudicando a população de Cuiabá. A picuinha já é bem antiga, mas o capítulo mais recente é que Emanuel Pinheiro está garantindo que não vai deixar o governador Mauro Mendes retirar de Cuiabá os trilhos deste escandaloso e empacado VLT, recheado com denúncias de roubalheira. O discurso é o mesmo. Falam que o BRT é um sistema de transporte ultrapassado. Uma pena que lá atrás fecharam os olhos para a maldita propina neste moderníssimo VLT. Só que batizado como o filhote da corrupção.